ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവ് ഒരു വചനം പ്രത്യേകം കാണിച്ചു തന്നു ഞാൻ പലയിടങ്ങളിൽ അത് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് എഫ് എസ് ഓസ് മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വചനമാണ് ആ വചനം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് എഫേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് ട്വൻ്റി ആൻഡ് ട്വൻ്റി വൺ എഫേഷ്യൻസ് ത്രീ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വൺ അപ്പോൾ എഫ് എസ് ഓസ് മൂന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ഉച്ചത്തില ആ അതേ സ്ക്രീനിൽ ഇതാ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നോക്കി വായിച്ചേ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമയൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം കാണാതെ പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരെല്ലാം ഒന്ന് കൈവക്കേ പെട്ടെന്ന് ആ വെരി ഗുഡ് അല്ലാത്തവരും പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവോചന ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പഠിക്കും നമുക്ക് ഉച്ചത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർത്തുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ നിർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഇതാണ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ അത് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ അതൊന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മിൽ ഒരു വലിയ ശക്തി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണണം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ അതൊന്നുകൂടെ ഒന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആ പറയാം നിൽക്കട്ടെ നിൽക്കട്ടെ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞേ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും അതൊന്നുകൂടെ പറയാമോ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞേ now to him who by the power at work within us is able to do far more abundantly than all that we ask or think see more than we ask and more than we think nammal chindikkan chodikkunnathilum aagrahikkunnathilum valare koodathal നിങ്ങൾ ഈ വചനം വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെട്ടാൽ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം വളരെ ആറ്റം പോമ്പാണിത് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ വചനം ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചേക്കണം ഇത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു പത്ത് പത്ത് ലക്ഷം ഡോളർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും വലുതാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ വായിച്ച് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ പറഞ്ഞേ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് നാല് കാര്യങ്ങൾ സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും പറഞ്ഞേ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് നാല് കാര്യങ്ങൾ സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമയൻ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമയൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഒരു പരമാവധി ശക്തി നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഓളിയും കാറയും കൂയൊന്നും വേണ്ട എന്തുമാത്രം ഓളി കൊണ്ടോ അത്രയും ഓളി എത്തി പറയണം ഓക്കെ പറഞ്ഞാലോ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ പഠിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലമുറ ആ തലമുറകളോളം എന്നേക്കും അമേനല്ല അത് ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും അമേൻ അതല്ല തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അമേൻ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ അപരിമയമായ ശക്തി നമ്മളിൽ നിറയും ഞാൻ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് 
അത് ഓരോ കുഞ്ഞു കാര്യത്തിലും ഈശോ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങുന്നു കാരണം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടത്തേക്ക് സഭയിലും യേശു ക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ ഇത് ഒരു ഒരു പതിനായിരം ഡോളർ തരാം പഠിച്ചേ ഒന്ന് കാണാതെ പ്ലീസ് വേഗം പഠിച്ചേ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടത്തേക്ക് സഭയിലും യേശു ക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ മേൻ ഓ ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ പഠിച്ചോ അതായത് എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ഇത് ഭയങ്കര വചനമാണിത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാലോ ഏ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മതിയാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാലോ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടത്തേക്ക് സഭയിലും യേശു ക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ ഓ ആമേൻ എല്ലാവരും കാണാൻ പഠിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാം പഠിച്ചല്ലേ ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇണവചനമാണ് അൻപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യം സാംസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടു അൻപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്ണർ വേർഡാണ് അൻപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം സാംസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വേഴ്സ് ടു അൻപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം എടുത്തേ അൻപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ ഓ ഭയങ്കര വചനാണത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ ഇതങ്ങ് കാണാതെ പഠിക്കണം എന്നിട്ടൊരു പത്ത് തവണ അത് പറയണം എല്ലാ ദിവസവും പറയണം ഏത് കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും പറയണം അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഐ ക്രൈ ടു ഗോഡ് മോസ്റ്റ് ഹൈ ടു ഗോഡ് ഹു ഫുൾഫിൽസ് ഹിസ് പെർപ്പസ് ഫോർ മീ എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി തരുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവം അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു പഠിക്കെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവം നിയമാവർത്തനത്തിൽ മോശ തൻ്റെ ജനത്തോട് പറയും നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരു ദൈവം നിങ്ങളെവിടെ കൂടാരം അടിക്കണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നടന്നു പോയ ഒരു ദൈവം യശയായി പറയും നമുക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ദൈവം പുറപ്പാട് പതിനാലിൽ പറയും നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം നിയമാവർത്തനം നാലിൽ പറയും നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവം എന്ന് വെച്ചത് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കരുണ കാണിക്കുന്ന ക്ഷമിക്കുന്ന വാത്സല്യമുള്ള സങ്കീർത്തനം പറയും അവിടുത്തെ വാത്സല്യം എന്നെ വലിയവനാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞേ അവിടുത്തെ വാത്സല്യം എന്നെ വലിയവനാക്കി എന്തോ ഒരു വചനാണ് അതൊക്കെ അവിടുത്തെ വാത്സല്യം എന്നെ വലിയവനാക്കി വാത്സല്യം അല്ല വാത്സല്യം അവിടുത്തെ വാത്സല്യം എന്നെ വലിയവനാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞേ അവിടുത്തെ വാത്സല്യം പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ അപ്പോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടത്തേക്ക് സഭയിലും യേശു ക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന ദൈവം അവിടുത്തെ വാത്സല്യം എന്നെ വലിയവനാക്കി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതിനാഗ്രഹിച്ചിട്ട് വരാൻ പറ്റാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം വീടുകളിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത് തലസ്ഥാന നഗരമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ വാഷിംഗ്ടൺ അല്ലേ ആണോ അപ്പോൾ 
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഭരണകൂടത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം വിദ്യാലയങ്ങൾ ആതുരാലയങ്ങൾ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രികളെ സമർപ്പിക്കണം എല്ലാ സർവീസ് സെക്ടറിനെ സമർപ്പിക്കണം നമുക്ക് ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇതേത് സ്ഥലം വേർജീനിയ ആണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് മനുഷ്യവാസമുള്ള ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കും ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ശക്തി ഒഴുകും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നോക്കി വെളിപ്പെടുത്തി തരും അതുകൊണ്ടെല്ലാം സമർപ്പിച്ചിട്ട് കരങ്ങളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉയർത്തിക്കെ നമുക്ക് ലോകം മുഴുവനിലേക്കും കേരളത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് മാതാപിതാക്കളിലേക്ക് സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവരിലേക്ക് വിദൂരങ്ങളിലുള്ളവരിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയോട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു പത്ത് പേര് കൽക്കട്ട മക്കളെ സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയ്യ 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 ഹാലലുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുരുര
ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ഈശോ പറ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തൊമ്പത് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു ഇതാണ് ദൈവഹിതമനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി അവിടുന്ന് അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുക ജീസസ് ആൻസർദം ദിസ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ഗോഡ് ദറ്റ് യു ബിലീവ് ഇൻ ഹിം ഹും ഹി ഹസെൻഡ് പിതാവ് അയച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപ ദാനം ചെയ്തതല്ല അനാഥാലയങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതല്ല പള്ളി പണിഞ്ഞതല്ല അതൊന്നും തെറ്റല്ല നല്ല എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ യേശുവിൽ യഥാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കും പിതാവായ ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രവൃത്തി അവിടുന്ന് അയച്ച ഏകജാതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ് എബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ തിരുവചനം വായിച്ച എബ്രായർ പതിനൊന്ന് ആറ് എബ്രായർ പതിനൊന്ന് ആറ് വേഗം വായിച്ചേ എബ്രായർ പതിനൊന്ന് ആറ് അപ്രകാരം എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു വന്ന് അവന് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല അപ്പോ അതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്നെ നോക്കി വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല അതൊന്നവർക്ക് പറഞ്ഞേ വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല അപ്പൊ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് എന്ന് പറഞ്ഞേ വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല അതൊന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തോട് പറയണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസമില്ലാതെ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല പറയേണ്ടത് വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യക്തമായി വിശ്വാസമില്ലാതെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയോ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് നിന്റെ വിശ്വാസം പോലെ നിനക്ക് നടക്കട്ടെ അത് തെറ്റാണ് എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് മേളിൽ ഇതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടിയാൽ അവിടുന്ന് എന്റെ പാദം കല്ലിൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ താഴോട്ട് ചാടി എന്നാ പറ്റും വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ എന്റെ ശവോടൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരും അല്ലെ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ പണ്ട് ഒരു ചേട്ടൻ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം വായിക്കല്ലേ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ അതായത് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് കൂടെ ഈ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മാരകമായ എന്ത് കടിച്ചാലല്ല കുടിച്ചാലും പലരും അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് മാരകമായ എന്ത് കടിച്ചാലും പണ്ട് പാമ്പ് കടിക്കാൻ ഓടിച്ചതാണ് ഓർമ്മ വരും മാര കടിച്ചാലല്ല മാരകമായ എന്ത് കുടിച്ചാലും അതവരെ ഉപദ്രവിക്കില്ല അവർ സർപ്പങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ നല്ല വിഷം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് കുടിച്ചു അങ്ങനെ ആ സഹോ ആ ദൈവദാസൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് തീർന്നു പിന്നെ ഒരു പാമ്പിനെ എടുത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് അവർ സർപ്പങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കും പാമ്പ് നല്ല മോത്ത് തന്നെ കുത്തി കൊടുത്തു ആ ദൈവദാസൻ അങ്ങനെ തീർന്നു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയോ വേറൊരുത്തൻ എല്ലാം നടന്നത് അമേരിക്കയിലാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിറ്റ് എല്ലാം അമേരിക്കയിലാണ് ഈ ഞാൻ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയോ ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സംഭവം മുഴുവൻ നടന്ന അമേരിക്കയിലാണ് അപ്പൊ വേറൊരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അയാൾ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടന്ന് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിനുണ്ട് ഈ ബോഡി പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയോ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ മറിച്ച് ഈശോ വിശ്വസിക്കാൻ പറയുകയാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കണോ അതായത് എന്താണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം യേശുവിനെ അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം ഇതാണ് ദൈവത്തെ പിതാവായ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രവൃത്തി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക അവിടുന്ന് അയച്ച ഏകജാതന ഇനി അത് വായിക്കണം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തി ഒൻപതും നിർത്തി നിർത്തി കഥാവ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജോൺ സിക്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വന്റി നയൻ വേഗം വായിച്ചേ വായിച്ചോ ഉറക്കെ വായിക്കും ഇങ്ങനെയാണോ വായിക്കുന്നേ ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാവാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു ഇതാണ് ദൈവഹിതമനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി അവിടുന്ന് അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുക
ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നോക്കിയാ ഞങ്ങൾ ബൈബിളിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഈശോ ഇത് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ കുർബാനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവനിൽ ഞാനും അവൻ എന്നിലും വസിക്കുന്നു അവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇനി ഇപ്പൊ ഒന്ന് എഴുതണ്ട എന്നെ നോക്കി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവായ ദൈവത്തെ പിതാവായ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മത്രേസിയ ഈശോട് ചോദിച്ചു ഈശോ എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഈശോ എനിക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഈശോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈശോ നിന്നെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അമ്മത്രേസിയോട് ഈശോ മറുപടി പറഞ്ഞു പോയി ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടണം മൂന്ന് തരം മനുഷ്യരുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ആവർത്തിക്കണം ഒന്ന് ജഡിക മനുഷ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ആഫ്റ്റർ മീ ജഡിക മനുഷ്യൻ രണ്ട് ലൗകിക മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞേ മൂന്ന് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മനുഷ്യരുണ്ട് ബൈബിൾ പ്രകാരം ഏതൊക്കെയാണ് ജഡിക മനുഷ്യൻ രണ്ട് ലൗകിക മനുഷ്യൻ മൂന്ന് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ഒന്നാമത്തേത് കാർണൽ മാൻ രണ്ടാമത്തേത് നാച്ചുറൽ മാൻ മൂന്നാമത്തേത് സ്പിരിച്വൽ മാൻ മൂന്ന് തരം മനുഷ്യർ കാർണൽ കാർണൽ നാച്ചുറൽ സ്പിരിച്വൽ ജഡിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്താണ് ജഡിക മനുഷ്യൻ ലെസൺ ടു മീ ജഡിക മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു വിശക്കുന്നപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പ് എന്റെ ആണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഇല്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അമ്മച്ചിയുടെ നല്ല പിസ്സ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ ചെയ്തു അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നിട്ട് അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ ഹല്ലേലി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ണടച്ച സമയത്ത് അതിങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് പോരും ഇതാണ് ജഡിക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരു മൊറാലിറ്റി ഇല്ല ധാർമ്മികത ഇല്ല ശരി തെറ്റുകളില്ല പാവം അമ്മച്ചി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാണ് അത് അമ്മച്ചിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല ജഡ എന്ത് പറയുന്നോ അത് ചെയ്യും ഇതാണ് ജഡിക മനുഷ്യൻ മനസ്സിലായോ അവിടെ ആലോചന ഒന്നും ഇല്ല എന്താണോ അതായത് അതായത് ദാറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മാൻ ദാറ്റ് കാർണൽ മാൻ ലിവ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബയോളോജിക്കൽ ഡ്രൈവ് ബയോളോജിക്കൽ ഡ്രൈവ് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് മല്ലൂസിന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ബാക്കി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ മലയാളം അറിയാത്ത പാവങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും പോരാ മോനെ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പറയും കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ഷമിക്ക് ആ ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാർണൽ കാർണലാണ് ജഡികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞോ ഈ ഇപ്പോ ഭയങ്കര സെക്ഷുവൽ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ കണ്ടു ആ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു അപ്പൊ കണ്ടോ അവിടെ അവിടെ ധാർമ്മികതയില്ല ശരി തെറ്റുകളില്ല കുഞ്ഞിനെ പീഡിപ്പിച്ചു കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു കണ്ട ബയോളജിക്കൽ ഡ്രൈവാണ് ജഡിക മനുഷ്യൻ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണോ അല്ല നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ധ്യാനത്തിനൊന്നും വരില്ല സോറി കാർണൽ മാൻ പിടിയിട്ട അത് രണ്ടാമത്തേത് നാച്ചുറൽ മാൻ ഇതെല്ലാം പൗലോസ്ലിക പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൊറിയന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ ടു ത്രീ അവിടാണ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് കൊറിയന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ ടു ചാപ്റ്റർ ത്രീ അത് വായിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കാണാം ജഡിക മനുഷ്യൻ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ഇനി എന്താണ് നാച്ചുറൽ മാൻ അതാണ് അല്പം പ്രശ്നമുള്ളത് അതായത് ആ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഈ നാച്ചുറൽ മാൻ കാരണം നാച്ചുറൽ മാൻ ഭയങ്കര നല്ലവനായിട്ട് കാണപ്പെടും നല്ലവനാണ് പക്ഷെ സ്പിരിച്വൽ അല്ല നാച്ചുറൽ മാൻ ഭയങ്കര കണ്ട ഭയങ്കര കേമനാണ് മിടുക്കനാണ് പക്ഷെ സ്പിരിച്വൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വ്യത്യാസം അറിയണം നാച്ചുറൽ മാൻ എന്തെന്ന് അറിയാമോ അയാൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ആണ് റീസണബിൾ ആണ് റാഷണൽ ആണ് നാച്ചുറൽ മാൻ ഈസ് റീസണബിൾ ഇന്റലക്ച്വൽ റാഷണൽ സി ആൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് മെൻ they work according to rationality appo avaru nok
ദിസ് ഈസ് സംതിങ് അപ് നോർമൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല ചോദിക്കേ ഇത് കണ്ടോ ഇത് എന്തോ ഒരു അപ് നോർമൽ ഡ്രസ് ആണിത് ഇതേ അല്ലേ ഞാൻ സത്യം പറ സഭയോടുള്ള ഭയവ്യക്തി ബഹുമാനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സത്യം പറ എന്തോ ഒരു അപ് നോർമൽ ഡ്രസ് ആണിത് ഏഹ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടത്ത് എന്തോ ഒരു അപ് നോർമൽ ആണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ ഞാനിത് കേട്ടോ നാളെ ഇത് വരും ലോഹ അപ് നോർമൽ ഡ്രസ് ഡാനിയച്ചൻ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നല്ല ലൗകിക മനുഷ്യൻ മനസ്സിലല്ലേ അതാരും പറയില്ല അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര അപ് നോർമൽ ഡ്രസ് ആണ് ഈ പ്ലീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ അപ് നോർമൽ ആണ് ആർക്കാണ് അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കും ഈ മനുഷ്യർ എന്തിനാണ് ഈ അപ് നോർ സാധാരണ പാന്റ് ഷർട്ട് ഇട്ട് പോയ പോരെ ഈ അപ് നോർമൽ ഡ്രസ് ഇട്ട് നടക്കണോ ലൗകിക മനുഷ്യൻ ഇനി ലൗകിക മനുഷ്യനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ഞാനൊരു പ്രേയറിന് പോവാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് മലങ്കര കുർബാനയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ മലങ്കര കുർബാനയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ മലങ്കരക്കാർക്ക് ചില പ്രത്യേക രീതികളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നോമ്പ് കാലത്ത് അവരെന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത് കുമ്പിടിയിൽ നടത്തും കുമ്പിടിയിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരണയാവണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുമ്പിടും അന്ന് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഓടുകയാണ് എന്തിനാണ് കുമ്പിടാൻ വേണ്ടി ഓടുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്താണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഒരാൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹവും ബഹുമാനമുള്ള ഒരാളാണ് ആരും ആയിക്കോട്ടെ ഒരാൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എവിടെ പോകാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് വർത്താനം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല പ്രയർ തീരും ഇപ്പം പോയിട്ട് വരാൻ പറയും അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്തിനു പോവാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രയർ ഉച്ചയ്ക്കോ ആ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്ത് പ്രയർ ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ എന്ത് പ്രയർ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുമ്പടിയിൽ കുമ്പടിയില്ല തിരുവനന്തപുരമാണേ കുമ്പടിയില്ല ആ കുമ്പടി അതെന്ത് അതെന്തരെന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ സമയമില്ല ചേട്ടാ അവിടെ ഇപ്പം പ്രാർത്ഥന ഇപ്പം തീരും ഇല്ലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും എന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ കരുണ കർത്താവിൻ്റെ കരുണ മലങ്കര കൃപാന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മുഴുവൻ കരുണയാണ് കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണയാവണേ കരുണയാവണേ കാരണം നമുക്കൊരു യോഗ്യതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏ കരുണ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കരുണയാവണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുമ്പിടും എൻ്റെ ചേട്ടാ എത്ര പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് പേര് എത്ര സമയം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇരുന്നൂറ് പേര് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എത്ര തവണ നാൽപ്പത് തവണ യൂ ഇരുന്നൂറ് കൂടെ നാൽപ്പത് എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് വരട്ടെ അയ്യോ ഇല്ല ഇല്ല പോരുത് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ് പേര് നാൽപ്പത് തവണ കുമ്പിടും എന്നിട്ട് പറയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബെൽറ്റിനോട് ചേർത്ത് ഈ പാൻറ്റ് ധരിക്കുമ്പോൾ ഇടുന്ന ബെൽറ്റിനോട് ചേർത്ത് ഒരു ചെറിയ മെഷീൻ ഘടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വയറിട്ട് വേറൊരു വലിയ മെഷീനിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കണം ഈ ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ അരയിലും ഈ ഈ മെഷീൻ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ വയറ് കൊടുത്ത് വലിയൊരു ലാർജർ മെഷീനിലേക്ക് അത് ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ഈ എനർജി എല്ലാം കൂടെ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഈ കുമ്പിട്ട് പൊങ്ങുന്ന എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈക്കിളിന് കാറ്റടിക്കുന്ന കാരണം ഇങ്ങനെ അപ്പം എനർജി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് പൊങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഈ മെഷീനിൽ കളക്ട് ചെയ്താൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്നൂറ് വീട്ടിൽ വൈകിട്ട് ബൾബ് കത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നാച്ചുറൽ മാൻ പിടി കിട്ടിയോ പറഞ്ഞതിനകത്ത് വല്ല തെറ്റും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ പറ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ സയൻറ്റിഫിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ലേ ലോജിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ലേ റാഷണലി കറക്റ്റ് അല്ലേ റീസണബിൾ അല്ലേ ആളുകൾ ഗുണമില്ലേ പറ ഗുണമില്ലേ ഗുണം ഇതാണ് നാച്ചുറൽ മാൻ ഈ മുട്ടുകുത്തി കുമ്പിട്ട് കരുണയാവണേന്ന് പറയുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ അനാലിസിസിൽ വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് 
എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് നല്ല ലൗകിക മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം വ്യത്യാസം ഞാൻ നല്ല ലൗകിക മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഒരിക്കലും നമുക്കിതിൻ്റെ വിശുദ്ധ കുർബാന വില മനസ്സിലാവില്ല ബൈബിൾ വില മനസ്സിലാവില്ല സഭ വില മനസ്സിലാവില്ല പൗരോഹിത്യം അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാവില്ല കാശക്കിടുന്നത് അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാവില്ല സമർപ്പണ ജീവിതം അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഇതിനെന്തിനാണ് ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടണം പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇന്നിപ്പോ മലങ്കര കുർബാന ചെന്ന് കുർബാന ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് കേട്ടോ മലങ്കര കുർബാന ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ മുട്ടയിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലും ആ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് വെറുതെ ഒന്ന് കേട്ടോ നല്ല പ്രാർത്ഥന അത് പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ് സർവാധിപതി മനുഷ്യരുടെ അപരാധങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നവനും പാപികളുടെ മരണം ആഗ്രഹിക്കാത്തവനുമായ ദൈവമേ എന്റെ ആത്മീയ കരങ്ങൾ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നീട്ടി എന്റെ എല്ലാ പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾക്കും ഞാൻ മാപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു വൈരിയുടെ സകല വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നും എന്റെ ബോധത്തെയും അവിഹിത വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ കണ്ണുകളെയും വ്യർത്ഥ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ചെവികളെയും നിന്നി പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് എന്റെ കൈകളെയും നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ അങ്ങനെ ഞാൻ പൂർണമായി നിന്റേതാകാനും നിന്റെ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ നൽവരം നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാനും എന്റെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തുറന്നു തരണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നറിയാമോ ആ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നറിയാമോ സർവാധിപതി അതറിയാലോ മനുഷ്യരുടെ അപരാധങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നവർ അതറിയാലോ സർവാധിപതിയും മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നവനുമായ ദൈവമേ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ കൈകൾ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീട്ടി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദുഷ്ടന്റെ പിശാജിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് എന്റെ ബോധത്തെയും തെറ്റായ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് എന്റെ കണ്ണുകളെയും തെറ്റായ കേൾവിയിൽ നിന്ന് എന്റെ കാതുകളെയും മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് എന്റെ കൈകളെയും ദുഷിച്ച സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ നാവിനെയും അങ്ങ് കാത്തുകൊള്ളണേ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പൂർണമായി നിന്റേതാകാനും നിന്റെ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളുടെ കൃപ നിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിക്കാനും എന്റെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തുറന്നു തരണേ ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും ആത്മാവിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടാൽ പരിശുദ്ധ ഭഗവാനിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകർന്ന് നിങ്ങൾ കരയാൻ തുടങ്ങും ആത്മാവിന്റെ മരിയവിയാനെ ജോൺ മരിയവിയാനെ പറഞ്ഞതെന്നറിയാം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരച്ഛൻ താൻ അർപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വില എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചു പോകും ആത്മാവിന്റെ കണ്ണ് എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടാലുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച മുഴുവൻ മാറും പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വിൽസനച്ചനുണ്ട് വിൽസനച്ചൻ വിൽസനച്ചൻ നന്നായിട്ട് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ്റെ ഇടവകയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാമോ ജോൺ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും യോഹന്നാൻ പതിമൂന്ന് ഒന്നും രണ്ടും ഉച്ചത്തി വായിച്ചേ ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി എന്ന് പെസക തിരുനാളിന് മുമ്പ് യേശു അറിഞ്ഞു ലോകത്തിൽ തനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ളവരെ അവൻ സ്നേഹിച്ചു അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായെന്ന് പെസക തിരുനാളിന് മുമ്പ് യേശു അറിഞ്ഞു ലോകത്തിൽ തനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ളവരെ അവൻ സ്നേഹിച്ചു അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു എന്നെ നോക്കിയേ രണ്ട് തരം ഡ്രൈവ് രണ്ട് തരം പുള്ളി അതിന്റെ നടുവിലാണ് ഈശോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ
മേളിൽ നിന്ന് വിളിക്കാണ് ആര് പിതാവ് മോനെ അപ്പാ അബ്ബ എന്ന് വിളി അബ്ബ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾ എന്നാ വിളിക്കുന്നേ ഡാഡി പപ്പ എന്നാ വിളിക്കുന്നേ ഏ പോത്തേന്നോ എന്നാ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിക്കില്ലേ ഏ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അച്ഛ അച്ചാച്ച ആ എന്തോട്ടെ ഈ നാട്ടില് നല്ലൊരു വിളിയാണ് ഈ ചാച്ച എന്നുള്ള വിളി ചാച്ച ചാച്ച അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ച എന്തോട്ടെ എന്തും വിളിച്ചോ അമ്മ ആന്റിന്ന് വിളിക്കുന്ന ചേട്ടൻ എനിക്കറിയാം ശരിക്കും ശരിക്കും ആന്റിയുടെ കൂടെ നിന്നാ വളരെ അതുകൊണ്ട് ആന്റി അമ്മ എന്ന് വിളിക്കും സ്വന്തം അമ്മ ആന്റിന്ന് വിളിക്കും പാവ അമ്മച്ചിയുടെ ഗതി കിടന്നാലേ ചോദിക്കും ആന്റി എന്ന് വിളിക്കും ആന്റി പറഞ്ഞേ ഹാലരുയ അബ്ബാ 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 അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നേ അബ്ബാ അപ്പൊ മേളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വിളി വരും സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോണ്ടല്ലോ ഈ വിളി തിരിച്ചു വരും മക്കളെ ഏത് വിളിക്കും മോനെ ഡോ കൊച്ചെ മേളിൽ നിന്ന് വിളിക്കും എന്നെ ഇരിക്കും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചെന്നറിയാം ഡ പൊട്ടാണ് സത്യമായിട്ടോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കലേ ഡ പൊട്ട അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ വേറെ ആരെയും കാണില്ല പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ അങ്ങനെ ഈശോ എപ്പോഴും നാഴിയേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം ഈശോയുടെ ഹൃദയം മുഴുവൻ പിതാവാണ് പിതാവായ ദൈവമാണ് അങ്ങനെ ആ പിതാവിനെ അപ്പ 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 ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മമ്മി 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 അമ്മ അമ്മ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറയാൻ കിടക്കല്ലേ ഇതായിരുന്നു ഈശോ അപ്പ അപ്പ പകല് മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്ത് മടുത്തിട്ട് രാത്രിയിൽ മലമുകളിൽ തനിച്ചിരുന്ന് അപ്പന്റെ നെഞ്ചിൽ ചാരിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഈശോ അപ്പന്റെ നെഞ്ചിലിരുന്ന് സ്നേഹം തുറന്ന ഈശോ അപ്പൊ ഈശോയ്ക്ക് മുഴുവൻ അപ്പനാണ് അപ്പൊ ആ അപ്പൻ കിടന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് മക്കളെ വാടാ വായോ ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ക്ലിയർ രണ്ടാമത്തേത് താഴെ നിന്ന് വേറൊരു കൂട്ടിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ തനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചു അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ പാതി വഴിയിൽ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവരാണ് മനുഷ്യരെല്ലാവരും അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്തപ്പോൾ മുറവിളി കൂട്ടിയവരാണ് എതിർത്തവരാണ് വഴക്കിട്ടവരാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം എന്നാൽ ഈശോയുടെ ദൈവത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രത്യേകത ഈശോയുടെ പ്രത്യേകത അവൻ അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു അപ്പോ ഈശോ അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പത്രോസിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് യാക്കോബിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അന്തരയോസിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഈശോയെ വിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഈശോയുടെ ശരിക്കുള്ള സങ്കടം അറിയണമെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങൾ വിട്ടി ചെന്നിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം ഉറക്കെ വായിക്കണം അന്നേരാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ അത് ഉറക്കെ വായിക്കുമ്പോട്ടല്ലോ പലതവണ വായിക്കുന്നവരും കരയും കേൾക്കുന്നവരും കരയും അപ്പൊ ഈശോ പറയും ഞാൻ അല്പസമയം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ അനാഥരായിട്ട് വിടില്ല എല്ലാം പറയുമ്പോഴേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഏ അപ്പോ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പത്ത് ദിവസം പിടിക്കുകയാണ് ഈശോ എന്നോടാ പോവല്ലേ ഈശോ എന്നോടാ തൊമ്മ തൊമ്മി പോവല്ലേ ഈശോ എന്നോടാ അവനാച്ച പോവല്ലേ ഈശോ എന്നോടാ പത്രോച്ച പോവല്ലേ ഈശോ പോവല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാ പോവല്ലേ ഈശോ പോവല്ലേ താഴെ നിന്ന് പിടിക്ക സി സൈമൽ ടൈനീസ് ആയിട്ട് പാരലായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോട്ടിരിക്കുകയാണ് മേളിൽ നിന്ന് ആരെ പിടിക്കുന്നത് അപ്പാ മക്കളെ വായോ ഒരുപാടേ വെള്ളോട്ട് താഴോട്ട് ഈശോ എന്നടാ മോനെ പോവല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ നടുവിലാണ് ഈശോ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അപ്പം പിടിക്കും ഇങ്ങനെ അപ്പസ്തോരന്മാര് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു പിടിച്ച ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ അത് യുവദാസാണ് യുവദാസ് ഇങ്ങനെ വിട്ടു വിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കാശ് ഉണ്ടാൻ വേണ്ടി കൈവിടും അപ്പൊ അങ്ങനെ യുവദാസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഈശോ എന്നടാ പോവല്ലേ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിച്ച ഇനി വായിച്ച യോഗന്ന പതിമൂന്ന് ഒന്നും രണ്ടും ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായെന്ന് പെസക തിരുനാളിന് മുമ്പ് യേശു അറിഞ്ഞു ലോകത്തിൽ തനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ളവരെ അവൻ സ്നേഹിച്ചു അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇനി അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് എന്നെ നോക്കിയോ രണ്ട് മിനിറ്റ് പ്ലീസ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്
ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരേ സമയത്ത് അപ്പൻ കടന്ന് വിളിക്കുകയാണ് മറു സ്ഥലത്ത് അപ്പസ്തോലന്മാർ കടന്ന് പിടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സംഘർഷങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ വല്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ട ഈശോ രണ്ടു പേരെയും ഒരുപോലെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ വഴിയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരേ സമയത്ത് അപ്പന്റെ നെഞ്ചിൽ അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ കൂടെ സി ഇതൊരു ജഡിക മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവില്ല ഇതൊരു ലൗകിക മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കൂടെ ഉള്ള എൻ്റെ അച്ഛൻ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ഒഴുകി കരയുകയാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുവിടാ എനിക്ക് തുള്ളിച്ചാടി വാവിട്ട് നിലവിളിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം അച്ഛൻ കുർബാന ചൊല്ലുകയാണ് പള്ളിയിൽ പള്ളി കുർബാന ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി തൻ്റെ കരുണയാൽ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പിതാവായ ദൈവം ഇതാ നമ്മോട് കൂടെ ഇത് പറയുകയും അച്ഛൻ ഏങ്ങലടിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണങ്ങ് തെളിഞ്ഞ് അച്ഛന് മനസ്സിലായി പിതാവായ ദൈവം ഈ ബലിപീഠത്തിൽ തൻ്റെ പീഡാനുഭവത്താൽ ഈ ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്ത പുത്രനായ ഈശോ ഇതാ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്നതുമായ സകലത്തെയും പൂർത്തിയാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതാ നമ്മോട് കൂടെ എന്ന് വൈകുന്നേരം അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിതാവ് നമ്മുടെ കൂടെ പുത്രൻ നമ്മുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ ഇത് ശരിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടാൽ വിശുദ്ധർക്ക് ഈ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടിരുന്നു സാധാരണ മനുഷ്യർ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സാധാരണ അമ്മച്ചിമാർ എന്ത് തിയോളജി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ബൈബിൾ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പം ഈ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ ഈ കൺവെൻഷന് വന്നിരിക്കുന്ന സകലരുടെയും ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് ഇന്ന് തുറക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ട് തുറക്കപ്പെട്ടാലുണ്ടല്ലോ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ കിടന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പൗലോസ്ലേ പറയുകയാണ് ലൗകിക മനുഷ്യന് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ പോഷത്വമാകിയാൽ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ അവന് സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ജഡിക മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുഞ്ഞുങ്ങളോടെന്ന പോലെയാണ് സംസാരിച്ചത് ആത്മീയ ദാനങ്ങൾ വിവേചിച്ചറിയാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജഡിക മനുഷ്യരോടെന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു 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 അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാമോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ണ് ചെമ്പോലും ചെയ്യരുത് എന്തെന്നറിയാമോ ഈ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിലേ അത് മനസ്സിലാവൂ സഭ പുളിമാവാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഡൽഹി വെച്ച് അവിടുത്തെ ഒരു പിതാവിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാണ് കാറേൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പുഴു വരിക്കുന്ന പോലെ ആളുകൾ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുകയാണ് അത്ര ആളുകൾ അപ്പം ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ആ പിതാവ് വളരെ സങ്കടത്തോടെ ആ വണ്ടിയിലിരുന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടര ശതമാനം പോലും ഇല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്ക് നൂറ് പേരെ എടുത്താൽ രണ്ട് പേരില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയോ ഈ ലോകത്ത് എന്തുമാത്രം ആളുകൾ യേശുവിനെ അറിയാനുണ്ട് എന്തുമാത്രം ആളുകൾ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇത് ഭാരമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ ദൈവമേ നമ്മൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടവരോട് തന്നെ പിന്നെയും 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 പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യം അതല്ലേ പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നിട്ട് ഇവിടെ പോകും പിന്നെയും തന്നെയും പിന്നെയും ഇതത്ര അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ധ്യാനമാണ് ചേച്ചി ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടവരോട് തന്നെ തന്നെയും പിന്നെയും തന്നെയും പിന്നെയും തന്നെയും പിന്നെയും തന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ മിനിസ്ട്രി ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന പോലും ആ ഒരു ഭാരത്തിൽ നിന്നാണ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് സ്ട്രീറ്റ് മിനിസ്ട്രിക്ക് തുല്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ മിനിസ്ട്രി അല്ലേ നമ്മുടെ തെ
മൂ പലപ്പോഴും ഭാരം വരും നിങ്ങൾ നല്ല ചോക്ക് നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരും ഏഹ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇവിടെ വരും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല വണ്ടിയിലൊക്കെ ആളുകൾ കൊണ്ടുവരും നല്ല വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് വന്ന് ഇത് കഴിക്കും പിന്നെ ഭയങ്കര സുവിശേഷ വില ചെയ്തു എന്നുള്ള തൃപ്തിയോടെ തിരിച്ചു പോകും എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറ്റബോധം വരുമായിരുന്നു അതായത് ദൈവമേ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത എത്രയോ പേര് കിടക്കുന്നു അവരോടൊക്കെ സുവിശേഷം പറയാൻ എന്താ വഴി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് കർത്താവ് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ തന്ന ഭയങ്കര ഒരു പ്രേരണ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് അറിയാം അതായത് വിജാതീയരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ അക്രൈസ്തവരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ മിഷണറിമാരെ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറയാണ് നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ നീ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ എൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് എൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവ് എനിക്ക് ബോധ്യം തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സഭ പുളിമാവാണ് സഭ പുളിമാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊച്ചു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ വീണ്ടെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഉണങ്ങിയിരുന്നാൽ ഇത് ഉറങ്ങിയിരുന്നാൽ ഇത് തീ പിടിക്കാതിരുന്നാൽ ആ ദൈവിക പദ്ധതി പുറകോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് പേര് അല്ലെ രണ്ടായിരം പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരം പേര് ഭയങ്കര വിശ്വാസത്തിലും തീഷ്ണതയിലും ശക്തി പ്രാപിച്ച് കൃപയിൽ നിറഞ്ഞാൽ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ഈ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് മലയാളികളെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടും ഇതാണ് ദൈവ പദ്ധതി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നുമകളെ നിങ്ങൾ അത് നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത് അതിനെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനത് വ്യക്തമാക്കി തരാം നിങ്ങൾ മടുത്തോ ഏ അതായത് ഈ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലതണ്ണി കാട്ടിൽ മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു ഗുഹ പോലൊരു വീടൊക്കെ വെച്ച് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വേറെ എവിടെ ഇട്ടിട്ടും മാറാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ 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 ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ ഡാനിയലച്ഛൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആളുകൾ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് മല കയറിയതാണ് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെല്ലാം അവിടെ വരികയാണ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്കൊരു സമാധാനമില്ല കഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുത്തും അടുത്തവർ അപ്പോൾ അവർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷമായി കാട്ടിക്കയറിയിട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കുറവലങ്ങാട് കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് കയറിയത് ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഞാൻ അവരോട് പോയി അവിടെ കിടന്നു ഭയങ്കര മഴയാണ് കറണ്ടില്ല ടോയ്ലറ്റൊക്കെ അങ്ങ് താഴെ കുഴിയിലാണ് ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര വിറ്റാണ് അതായത് ഡോറൊന്നും ഇല്ല ഒരു തുണിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ കാറ്റടിച്ച് ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പാവ പാവ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഈശോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി സ്നേഹം പരിശീലിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് ഒരു ഉറുമ്പിനോട് പോലെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് വെളുപ്പം കാലത്ത് ഇരുട്ട് വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോകണം അങ്ങനെ വെളുപ്പിന് എഴുന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അച്ഛാ അതിനകത്തൊരു ഈറ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ക്ലോസറ്റിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഈറ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തിനാണ് ഈറ നമുക്ക് പിടിച്ച് വീഴാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം എന്തിനാ ബ്രദറെ ഇത് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉറുമ്പ് സഹോദരന്മാർ വീണിട്ടുണ്ട് അവന്മാർക്ക് കയറി വരാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ വെച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഉറുമ്പിന് ഒരു കൊതുകിനെ പോലും നോക്കില്ല നമ്മൾ കൊതുകിനെയൊക്കെ തല്ലാനായിട്ട് പോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് പറയും അവരുടെ തിയറി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് നമ്മൾ സ്നേഹി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആരും ഒന്ന് പാമ്പ് ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല പട്ടി ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല പഴുതാരം ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല പാറ്റ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അവർക്കറിയാം സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തള്ള മുയലിനെ മുയൽ ഏ റാബിറ്റ് റാറ്റല്ലല്ലോ അല്ലേ റാബിറ്റ് അപ്പം ഈ തള്ള മുയലിനെ ഇവിടെ നിർത്തി ഇവിടെ എന്നിട്ട് അതിന് പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിർത്തി അപ്പം ഇവർ തമ്മിൽ കാണാവോ കാണില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയിൽ അടിച്ച് അതിനെ കൊന്നു ഒരു കുഞ്ഞിനെ
സത്യല്ലേ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി വന്നപ്പോ ചെന്നായ മുട്ട് മടക്കിയിട്ട് അളിയ എന്നുണ്ട് വിശേഷം ചോദിച്ചത് എന്താ കാര്യം സ്നേഹം അങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ക്രിസ്തീയ സ്നേഹം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞാൽ ട്രംപിന് മനസാന്തരം വരും വരില്ലേ അല്ലെ വരില്ലേ വരുമോ പറഞ്ഞേ ഹാലലുയ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടില്ല അപ്പോ ഇവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ സ്നേഹം നിറയണം ഈശോ നിറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല ആരെയും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അപ്പൊ അവരോട് ഒരിക്കലും ഒരു സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ മൂന്ന് പേര് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരോട് സുവിശേഷം ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി പാവപ്പെട്ടവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നില്ല ആശുപത്രി പോയി കാണുന്നില്ല ജയിലിൽ പോയി കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരോടും സുവിശേഷം പറയുന്നില്ല മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്ററെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിടത്തും പോകണ്ട വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി ആ സ്നേഹം അണപൊട്ടി ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് ഒഴുകും എന്നിട്ട് അവരെന്താ മറുപടി പറഞ്ഞെന്നറിയാം അവർ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പർശിച്ചു അവർ പറയുകയാണ് അവരിങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ താമസിക്കും നമ്മുടെ ഡൊമിനിക്കച്ചൻ അതിന് തൊട്ട് നാടുകളിൽ പള്ളിയിൽ വികാരിച്ചനായിരുന്നു തെക്കേമല കൊച്ചനായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഡൊമിനിക്കച്ചൻ വാളമലച്ചൻ അപ്പോൾ ആ തെക്കേമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു സ്കൂൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒരു സ്കൂളിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു എന്നാ പറയുക ഒരു 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 വിഷയം അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുവോ വ്യക്തിയോ സ്ഥലമോ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു യു ആർ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് പേഴ്സൺ പ്ലേസ് ഓർ ഓബ്ജക്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഹിന്ദു കുട്ടികളുണ്ട് മുസ്ലിം കുട്ടികളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികൾ എല്ലാം പലതൊക്കെ എഴുതി ഒരു ഹിന്ദു കുട്ടി എഴുതി ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ബ്രദർ പറഞ്ഞു സണ്ണി ബ്രദർ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടിയാണ് വന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളൊന്നും ഈശോയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയില്ല പള്ളിയിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളോട് വലിയ ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈ കുട്ടിയിലേക്ക് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നറിയാമോ ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയതാ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇന്ന് ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മാനസാന്തരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന കൃപയാണ് പ്രസംഗിച്ചവരുടെ കൃപയല്ല പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസം വളരെ വളരെ പ്രധാനത്തോടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വീടിന് വേണ്ടി അല്ല ദൈവം നിങ്ങൾ അമേരിക്ക കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ ഈശോ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ കാനഡയിൽ ബ്ലാക്ക് മാസുകാർ അതൊക്കെ നടത്തിയ കാര്യം അറിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ നാല് അച്ഛന്മാർ കുറച്ച് സിസ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ച് വിശ്വാസികൾ കനേഡിയൻസ് അവരെല്ലാവരും ഈ ഒട്ടാവയിലെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏഴ് മലയാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് മലയാളികൾ ആ ഏഴ് മലയാളികൾ അച്ഛന്മാർ പോയി സിസ്റ്റേഴ്സ് പോയി കനേഡിയൻസ് വിശ്വാസികൾ പോയി അവസാനം വരെ അവിടെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റിമണി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോലും ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്തുതിച്ചിട്ടില്ല ഏഴ് മലയാളികൾ മുട്ടയിൽ നിന്ന് കാനഡയിലെ ബ്ലാക്ക് മാസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജപമാല ചൊല്ലി കരഞ്ഞ് വിളിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കാനഡയിലെ ആ സാത്താ സേവയുടെ ശക്തി ആ ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഇല്ലാതായി ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വെഞ്ചരിച്ച വെള്ളമൊക്കെ തളിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അലമുറ ഇട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ആളുകൾ പോകുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് പണി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടണം അങ്ങനെ തുറക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെ നിങ്ങൾ മടുത്തോ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ് എന്താണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഈശോ പറഞ്ഞ പോ
ഈ ബലി ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ട് അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബലിയായിട്ട് മാറണം ഒരൊറ്റ ബലി കൊണ്ട് സകല ബന്ധനം കഴിയും ഒരൊറ്റ ബലി കൊണ്ട് ആ ബലിയുടെ യോഗ്യത ഇപ്പൊ ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ ഈ ഡെലിവറൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അച്ഛൻ എത്ര രാത്രി ആയാലും എത്ര പാതിരാത്രി ആയാലും അച്ഛൻ അവിടെ അണക്കരയിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എത്ര രാത്രി ആയാലും അച്ഛൻ അന്ന് രാത്രി ഈ ഡെലിവറൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബലി അർപ്പിച്ചാണ് അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഈ ബലിപീഠത്തിലാണ് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് അച്ഛനിലൂടെ ഒഴുകുന്ന മുഴുവൻ ദൈവിക ശക്തിയും എവിടെ നിന്ന് വന്നാണ് ഈ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശക്തിയാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അല്പസമയം നമ്മൾ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് പാട്ടുകാരൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ നിർത്താൻ പറയുമ്പോഴേ നിർത്താളാം ഒരൊറ്റ കാര്യം ആഗ്രഹിക്കണം എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ കണ്ണ് നിങ്ങൾ ജഡിക മനുഷ്യരല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ജഡിക മനുഷ്യരല്ല നിങ്ങൾ വിശന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ദാഹിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും മോഹം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും വൈരാഗ്യം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളല്ലോ അല്ല പക്ഷെ നമ്മളിൽ പലരും ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളിൽ പലരും ആരാണ് ലൗകിക മനുഷ്യരാണ് നാച്ചുറൽ മാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ലോകപ്രകാരം ലോകം കാണുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ആരാവണം ആത്മീയ മനുഷ്യരാവണം ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാല് കുത്തിയാൽ അവിടെ അഭിഷേകം ഒഴുകും കാരണം ആത്മീയ മനുഷ്യനിലൂടെ ആത്മാവിൻ്റെ കൃപ ഒഴുകും ആത്മീയ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ കൃപ ഒഴുകും എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന കൃപ ജഡം തടയും മനസ്സ് തടയും ബുദ്ധി തടയും ആത്മീയ മനുഷ്യനെ ജഡവും തടയില്ല ബുദ്ധിയും തടയില്ല ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന കൃപ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒഴുകും അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സത്യം പറ നമുക്ക് ആത്മീയ മനുഷ്യരാവണോ പറ വേണോ വേണ്ടയോ അതോ ഇങ്ങനെ ജഡിക മനുഷ്യരായിട്ടും ലൗകിക മനുഷ്യരായിട്ടും ജീവിച്ചാൽ മതിയോ ഇങ്ങനെ കുറെ തലവേദനയും നടുവേദനയൊക്കെ മാറി എങ്ങനെയും ഒക്കെ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ മതിയോ പോരാ നമുക്ക് ആത്മീയ എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഈ മലയാളികളെ കൊണ്ട് വേണം ഈ അമേരിക്ക രക്ഷപ്പെടാൻ അത് ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതല്ല അതായത് നമ്മൾ ദൈവ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളിലൂടെയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവും എന്നാൽ അവർക്ക് ആ അവരുടെ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് വിശ്വാസം തരാൻ അവിടേക്ക് വന്ന മിഷണറിമാരാണ് ഇവരെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തേക്കും പോവുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം ലോകത്തിന് പങ്ക് നമ്മൾ ആത്മീയ മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങളെ കാണണം നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ അറിയണമല്ലോ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തൊരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അച്ഛാ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കുറ്റബോധം വിഷമമൊക്കെ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നാ കാര്യം അപ്പം അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു 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 രാജ്യത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് പോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ഒരു രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു കമ്പനിയിലെ വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഉള്ള കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇവർ എന്തെങ്കിലും ഇവരുടെ ആ ആ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന് നല്ല ഒരു കമ്മീഷൻ കിട്ടും അപ്പം ഇതൊരു എല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും അറിയാം ഇവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ മെന്നിന് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് കമ്പനി ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ശമ്പളവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ പല കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കമ്മീഷൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുണ്ട് ഇതല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളിലായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡാനിൽ അച്ഛ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ വചനം കേട്ടു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോധ്യം തരികയാണ് അതായത് ആ പണം എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്കത് വേണ്ട ഞാനത് പാവപ്പെട്ടവർക്കും അനാഥർക്കും അഗതികൾക്കും ഒക്കെ കൊടുത്ത് തീർക്കും അച്ഛൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ നല്ല കാ
ആ കമ്പനി അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഒരു മുസ്ലിം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇള്ള പറഞ്ഞ എൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കമ്പനിക്ക് ലാഭത്തിൽ അത് അത് കുറച്ചിട്ട് കമ്പനിക്ക് പ്രൈസ് ഇടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു നീ എന്ത് മണ്ടത്തരേ പറയുന്നത് അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഈശോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അച്ഛാ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ കസേരിൽ ചാരി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സ്തബ്ധനായിട്ട് അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു മതം പറയുന്ന വിധത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന വിധത്തിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ എൻ്റെ ചങ്ങാതി എൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈശോ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അച്ഛാ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ജീവിതത്തിലാദ്യമായി എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കണ്ടോ എനിക്കറിയാവുന്ന എൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അവിടെ എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഉണ്ട് എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എല്ലാ ആഴ്ച എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും അവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ നീതി സത്യസന്ധത വിശുദ്ധി കള്ള ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം ഒക്കെ ഇട്ട ഈ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരിടുന്ന ആ സാധനം ഒക്കെ ഇട്ട അറബി സഹോദരന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കുക എൻ്റെ പ്രസംഗം കിട്ടിട്ടല്ല ആ കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ യേശുവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി വചനപ്രഘോഷകരുടെ എണ്ണം കൂടിയതുകൊണ്ട് മാനസാന്തരം നടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടണം നമ്മൾ ദേശ ദേശാന്തരങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിച്ചമായി ഗന്ധമായി മാറണം ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ ഏ പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഇനി ആര് ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥന നിർത്താൻ പറയുമ്പോഴും നിർത്താവ് ഭാഷാ വരുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലാത്തവർ ഈശോയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹാലലുയ്യ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയ്യ 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 അപരിമയമായ ശക്തി വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന അപരിമയമായ ശക്തി ഹാലലുയ്യ 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 കഥാവേ അവിടുത്തെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി അവിടുത്തെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി വിശ്വാസികളായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന ആ അപരിമയമായ ശക്തി അത് ഈ ലോകത്തേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ജഡിക മനുഷ്യനെ കർത്താവേ ലൗകിക മനുഷ്യനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് ആത്മീയ മനുഷ്യനങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേലും കർത്താവിന്റെ കൃപ ഒഴുകണമേ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു തരണമേ ഞങ്ങളുടെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തുറന്നു തരണമേ ഞങ്ങളുടെ അകക്കണ്ണുകളെ തുറന്നു തരണമേ ആത്മാവ് പ്രകാശിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ജോലിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യൻ ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ ഹൃദയം തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് അതിനെ തുറന്ന് ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ച് കുറെ കൂടി സ്വരമുയർത്തി സ്തുതിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച ആഗ്രഹത്തോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ഒഴുകട്ടെ മനസ്സിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ഒഴുകട്ടെ ആത്മാവിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ഒഴുകട്ടെ കൃപയുടെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ അടിമത്വത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ അഴിയട്ടെ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ വിട്ടുപോകട്ടെ അകക്കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദേവൻ അന്ധമാക്കിയ മനസ്സുകൾ സ്വതന്ത്രമാവട്ടെ അനുസരണക്കേണ്ടിന്റെ മക്കളിൽ വസിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ ശക്തിയുടെ അധിപൻ ബന്ധിക്കപ്പെടട്ടെ മനസന്ധമായവരുടെ മനസ്സുകൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ കർത്താവ് ജഡിക മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതാവട്ടെ കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിനാൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കാനിടയാവട്ടെ ആത്മാവിനാൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കാനിടയാവട്ടെ ലൗകിക മനുഷ്യനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവട്ടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മനുഷ്യനങ്ങള
നിശബ്ദമായിട്ടൽപ്പസമയം പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ട് കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് അതാവെ ഞങ്ങളുടെ ജഡിക മനുഷ്യൻ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് അതാവെ ഞങ്ങളുടെ ലൗകിക മനുഷ്യൻ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടാൻ ഇടയാവണമേ കർത്താവെ അങ്ങ് കാണുന്നത് പോലെ അങ്ങ് കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറന്നു തരണേ അങ്ങ് കാണുന്നത് പോലെ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തെ കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറന്നു തരണേ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അങ്ങ് തുറന്നു തരണേ ഈശോയെ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തെ അങ്ങ് കാണുന്നത് പോലെ കാണട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തെ അങ്ങ് കാണുന്നത് പോലെ കാണട്ടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ ജോലി എല്ലാം അങ്ങ് കാണുന്നത് പോലെ കാണട്ടെ കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണുന്നത് പോലെ ഈ ജീവിതത്തെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ കിട്ടട്ടെ ഹാലലുയ 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 ഈശോയെ നന്ദി 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 പറഞ്ഞേ ഹാലലുയ ഹാലലുയ സന്തോഷത്തോടെ ഹാലലുയ ഹാലലുയ എന്നിരുന്നേ നല്ല കൃപയുണ്ട് കേട്ടോ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് കൈയടിച്ച് ചോദിക്കും നന്ദി പറഞ്ഞേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കൃപയിൽ കർത്താവ് അനേകം ജീവിതങ്ങളെ നല്ല കൃപ നല്ല കൃപ കർത്താവ് തുറന്നു തരും നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചോ അല്ലെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ധ്യാനം കേട്ടോ കർത്താവ് ഒത്തിരി അഭിഷേകം തരും അതായത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ലോകത്തെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം കാണുന്നത് പോലെ കാണാൻ പറ്റിയാലോ ഞാൻ പണ്ട് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇടവക്കാരോട് പറഞ്ഞാണ് സത്യത്തിൽ അത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെല്ലാം ഇങ്ങനെ എവിടെ പോകുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ ഇടവക്കാരോട് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യവും നടക്കുമെന്ന് എൻ്റെ ഞാൻ വികാരിച്ചനാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ആ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വികാരിച്ചനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇടവകയിലെ ആളുകളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഏത് കാര്യവും നടക്കും അതിങ്ങനെ പ്രചരിച്ചു നിങ്ങളിൽ പലരും അങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിച്ചു നിങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് പോണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പൊക്കോണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയിക്കൊന്നും തരില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോണേ ഇറങ്ങി പൊക്കോണം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് പൊക്കോണം പോകുന്നതിന് എനിക്ക് തടസ്സമില്ല ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അനേകര് ബൈബിൾ വായിച്ചു അല്ലേ ഇവിടെയും കുറച്ച് പേര് അങ്ങനെ വായിച്ചവരുണ്ടോ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുറേ ആളുകളുണ്ട് കഴിയാത്തിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിച്ച അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ ഇടപെടലുണ്ടായി അപ്പം അന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇടവക്കാരോടായതുകൊണ്ട് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തി പറഞ്ഞാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് വന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പള്ളിക്കാരല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വാട്സപ്പിലൂടെ വാട്സപ്പിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വന്നത് തന്നെ പിന്നെ നാനൂറ് തവണ വരും അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഈ ഫോർവേഡുകാരുണ്ട് ഫോർവേഡ് കളിക്കാരാണ് അവർ ഫോർവേഡ് കളി നടത്തുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ഫോർവേഡ് ദൈവമേ മനസ്സമാധാനമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് തന്നെ തന്നെയും പിന്നെയും തന്നെയും പിന്നെയും അപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചേച്ചി ഒരു പങ്കുച്ച അവക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരോടൊക്കെ ഭയങ്കര കലിയാണ് അങ്ങനെയുണ്ട് പട്ടാലിച്ചം പറയുന്നത് ഈ വെറുതെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പം വഴിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന പട്ടി വരെ നമ്മളെ ഓടിച്ചിട്ട് കടിക്കുമെന്നാണ് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് അതായത് അച്ഛൻ നല്ല നല്ലതാണ് അച്ഛൻ്റെ നല്ല കാലം നേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് മോനെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നാൽ മതി വഴിയെ പോകുന്ന പട്ടി വരെ ഓടിച്ചിട്ട് കടിക്കും അത്രയ്ക്ക് കലിയാണ് നമ്മളോട് എല്ലാവർക്കും എന്തുവാട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഈ പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതേ ഇവിടെ ഒരു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഊശാന്താടിയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഈ അയ്യോ അവളപ്പം തന്നെ അത് മാറ്റി അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല ഒരു അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ അവളത് ഇത് മൊബൈലിൽ ഇത് ഡ
ഇവൾ എനിക്ക് എഴുതി തന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവും കൂടി അവൾ എനിക്ക് എഴുതി തന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഭർത്താവ് ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറി രീതിയിലുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദാമ്പത്യ ബന്ധം അതിനകത്ത് താല്പര്യമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവില്ല ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നോക്കി പറ്റുന്നില്ല ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും വീട്ടിൽ അടിയും ശല്യവും ബഹളവും ശത്രുതയും പലതവണ വളരെ വിഷമിച്ച് വളരെ വിഷമിച്ച് ഭാരപ്പെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അവൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ അതീന്ദ്രിയ ധ്യാനം മ്യൂസിക് തെറാപ്പി ഇതെല്ലാം ചെയ്തു ഒടുവിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിക് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയാൽ എഴുതി വെച്ചോ ഇനിയക്ക് ഏഴാമത്തെ വർഷം നീ ഒരു മുഴു പ്രാന്തിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു പോയില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിമുട്ടും ജീവിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അതേ ഈ വെല്ലുവിളി മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് ഒരു മാറ്റവും വരുത്തില്ല എന്ന് ഊറോട്ടം അറിയാം ഇയാളുടെ അടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്ന് ഇയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം മേലാൽ ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നടത്തരുത് അതിനുവേണ്ടി അവൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി വായിച്ചു ഒരു മാസമായി രണ്ട് മാസമായി മൂന്ന് മാസമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ കാണാൻ വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് പശ്ചാത്തലം അച്ഛനെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരാട്ടാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ പറ്റി അവൾ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ വായിച്ച് 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 പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലിരുന്ന് ആരോ പറയുകയാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ആയത് അവൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണോ ദൈവം അറിയാതാണോ ഈ കല്യാണം നടത്തിയത് നീ അപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജീവിതം ഒരു നരകമായിട്ട് മാറില്ലേ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ എത്രയോ പേർ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത എത്രയോ പേർ ഈ ഭൂമിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ പറയാണ് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ബൈബിൾ വായന തുടരുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു വേള അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് അച്ഛനെ ചിത്ത വിളിക്കാൻ പോകണ്ടേ ചിത്ത വിളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അച്ഛനൊരു താങ്ക്സ് പറയാൻ പോകണം ഭാര്യയും ഭർത്താവ് കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു ഭർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവ് തന്നതാ അച്ഛാ ഞാൻ ഒരിക്കലും കളയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ദൈവം കാണുന്നത് പോലെ ദാമ്പത്യത്തെ കാണാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഡിവോഴ്സ് മാറി മാനസിക അസ്വസ്ഥത മാറി എനിക്കിപ്പോഴും അറിയാം അവളെ എൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അവൾ അംഗമാണ് അതായത് ആ ആ പെൺകുട്ടി എന്തുമാത്രം പ്രകാശത്തോടെ അവൾ അവളുടെ ഭർത്താവിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നു പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കാഴ്ചപ്പാട് മാറും അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടാൽ ജീവിതത്തെ കാണുന്ന രീതി മാറും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം എടുത്തേ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം എടുത്തേ വിസ്ഡം ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് വളരെ ശക്തമായ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ജ്ഞാനം ആറ് പതിനഞ്ച് വായിച്ചേ ജ്ഞാനം ആറ് പതിനഞ്ച് വായിക്കാമോ ജ്ഞാനം ആറ് പതിനഞ്ച് അവളിൽ ചിന്തയുറപ്പിക്കുന്നതാണ് വിവേകത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത അവൾ അവളെന്ന് പറഞ്ഞാരാ ജ്ഞാനം ആ വേറെ ആരും അല്ല അവളിൽ ചിന്തയുറപ്പിക്കുന്നതാണ് വിവേകത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത അവളുടെ കാര്യത്തിൽ ജാഗരൂകതയുള്ളവൻ ദുഃഖവിമുക്തനാവും അതായത് ജ്ഞാനം തേടിയാൽ ദുഃഖം ഇല്ലാതാവും പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ജ്ഞാനം തേടിയാൽ ദുഃഖം ഇല്ലാതാവും ജ്ഞാനം തേടിയാൽ ദുഃഖമില്ലാതാവും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അവൾ ജ്ഞാനം വചനം വായിച്ച് പഠിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ജ്ഞാനം കിട്ടി ജ്ഞാനം കിട്ടിയപ്പോൾ അവളുടെ ദുഃഖമില്ലാതായി അപ്പം ഇതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മടുത്തോ ബ്രേക്ക് വേണോ ഏ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ആ അപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പൊക്കോണം ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു പൊതുവായ ബ്രേക്കില്ല ഞാൻ വേറ
എന്താണ് ദൈവഹിതം അവർ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി അവിടെ നയിച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുക ഇത് ഈശോ പറയുന്നത് ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈശോ ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിട്ട് രണ്ട് കരങ്ങൾ അവരവരുടെ ശിരസിലേക്ക് വെച്ച് എന്നിട്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ ജ്ഞാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കിനി ഒരു വലിയ ദൈവശക്തി നമ്മൾ ഈ തുറക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അത് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ നാവിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നേ ഹാലലുയ്യ 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 വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തി ഇതാ നിങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവമേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവ് ഇപ്പോൾ ഈ മക്കളിടമേ സവിശേഷമായ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകം ഒഴുകണമേ ദൈവവചനം ഗ്രഹിക്കാൻ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടണമേ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ അത്ഭുത ശക്തി ഒഴുകിയിറങ്ങണമേ ആത്മാവിൻ്റെ വലിയ കൃപ ഒഴുകിയിറങ്ങണമേ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഒഴുകിയിറങ്ങണമേ നിങ്ങൾ ഹൃദയം തുറന്ന് അതിനും തുറന്ന് വലിയ ഉച്ചത്തിലല്ലെങ്കിലും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നിങ്ങൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാതിരിക്കുക ആത്മാവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലേക്കും മനസ്സിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലേക്കും ഇപ്പോൾ പിതാവെ അവിടുത്തെ ശക്തി ഒഴുകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശു ക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവുമായ ദൈവം ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ അതുവഴി വിശ്വാസികളായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന അവന്റെ അപരിമയമായ ശക്തിയുടെ മഹനീയത മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തുറക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച് പിതാവിന്റെ വലത് ഭാഗത്തിരുത്തിയപ്പോൾ അവനിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ ശക്തിയാണ് കർത്താവ് ആ ശക്തി യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ശക്തി കർത്താവ് യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്തിരുത്തിയ ആ ശക്തി കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ അണപൊട്ടി ഒഴുകട്ടെ മാമോദി സായിൽ ഒഴുകിയ ശക്തി കർത്താവ് ആ ആത്മീയ അത്ഭുത ശക്തി ആ കർത്താവ് ആ പ്രകൃതിയാതീത ശക്തി ആ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആ പവർ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഒഴുകി ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അതിസ്വാഭാവിക ശക്തി ഒഴുകി ഇറങ്ങട്ടെ ഓരോ ബലഹീനമായ ശരീരത്തിലേക്കും മനസ്സിലേക്കും ആ ശക്തി ഒഴുകട്ടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ആ ശക്തി ഒഴുകട്ടെ മാമോദി സായുടെ അഭിഷേകം ഒഴുകി ഇറങ്ങട്ടെ സ്ഥൈര്യലേപനത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഒഴുകി ഇറങ്ങട്ടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അഭിഷേകം ഒഴുകി ഇറങ്ങട്ടെ ഹാലലുയ്യ 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 ആമേൻ ഹാലലുയ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈയടിച്ചേ അഭിഷേകം കർത്താവെ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ അകത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മാമോദീസായെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി ആറൊക്കെ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് വെരിഫൈ ചെയ്തോണം കേട്ടോ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം മാമോദീസായെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഏഹ് മാമോദീസായെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അതിസ്വാഭാവിക ശക്തിയുടെ മുഴുവൻ വേരുകളും മാമോദീസായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അതിസ്വാഭാവിക ജീവിതം മുഴുവൻ മാമോദീസായിൽ വേരൂന്നിയതാണ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഭയങ്കര ശക്തിയാണിത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അതിസ്വാഭാവിക ശക്തി ദ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ അത് മനസ്സിലൊന്ന് എഴുതിക്കെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അതിസ്വാഭാവിക ശക്തി
യു ആർ ബാപ്റ്റൈസ്ഡ് ബൈ ഡിസയർ ആഗ്രഹത്താൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഈ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരെ കുറിച്ച് കാത്തലിക്സം അവത്തെ കാത്തലിക് ചേർച്ച് പറയുകയാണ് അവർക്ക് അതിസ്വാഭാവിക ശക്തി ഉണ്ട് അതിസ്വാഭാവിക ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലരുയാ അതിസ്വാഭാവിക ശക്തി മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവരിൽ ഒരു അതിസ്വാഭാവിക ശക്തി ഉണ്ട് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അകത്ത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ കിടക്കാണ് ഇപ്പൊ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നിങ്ങൾ സിറോ മലബ കൺവെൻഷൻ വന്നവരുണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വളരെ ഈ പിന്നെ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് വന്നതാണ് അവിടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരാതിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്കാണെങ്കിൽ വയ്യ ഒട്ടും വയ്യ ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങ് നടുവെല്ലാം ഒടിഞ്ഞ് പുറം ഈ സ്പോണ്ടിൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രോഗം കിട്ടണുണ്ടോ ആർക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര വേദന എന്തിക്കാൻ വയ്യ ഇരിക്കാൻ വയ്യ അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ തീരെ വയ്യ അന്ന് ഹോട്ടലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബ്രദറെ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ പെട്ടെന്ന് തോമസ് പോൾ ബ്രദർ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ അന്ന് പോൾസൺ ബ്രദർ ഉണ്ട് അപ്പോ തോമസ് പോൾ ബ്രദർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ നമ്മൾ എന്നാ പറയും നിങ്ങൾ നാല് ചോദിക്കേ നമുക്കിപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഭയങ്കര തലവേദനയാണ് ഇന്നലെയൊക്കെ ഏഹ് എന്നാണെന്തോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ തലവേദന വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന എന്താ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എവിടെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നേ അപ്പൊ ഒരു അപ്പൊ ഈ സഹോദരൻ എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അച്ഛാ ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ നല്ല വേഗം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പൊ എനിക്കാണ് കഴുത്ത് അനക്കം വയ്യ വേദന എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വന്ന ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കാരണം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഈ വിഷയം പറയുന്നവരാണ് മാമോദീസയുടെ ശക്തി കർത്താവ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തനിൽ അങ്ങ് നിക്ഷേപിച്ച ആ അതിസ്വാഭാവിക ശക്തി ഇപ്പൊ ഒഴുകി ഇറങ്ങി ഈ കഴുത്തു വേദന മാറട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഹീലിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ എനിക്ക് ആ കഴുത്ത് വേദന ഇല്ല ഇനി പിറ്റേ ദിവസം അടുത്ത ദിവസം നടുപൊട്ടി പോവാണ് നടുപൊട്ടി പോവാണ് വേദന ഭയങ്കര വേദന അപ്പൊ ഞാനാണ് എനിക്ക് കുനിയാൻ വയ്യ നൂരാൻ വയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ബ്രദറെ എനിക്ക് വയ്യ നടുവേദന പെട്ടെന്ന് രണ്ടുപേരുടെ ആക്റ്റീവായി അത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോകുന്ന വഴി വെച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ സൈഡിലേക്ക് മാറി നിന്നു മരും നല്ല ഉടനെ നോക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മരും നല്ല ഉടനെ നോക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ശക്തി ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ആ ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കണം എടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കണം പക്ഷേ ആദ്യം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തിരിയുന്നത് എവിടേക്കാണ് ആ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ശക്തിയിലേക്കാണ് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ശക്തി അതായത് വെളിയെന്നൊരു ശക്തി വരാനല്ല ഇപ്പൊ ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡൊമിനിക് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവെ ഇതാ എന്റെ ഉള്ളിൽ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അല്ലിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പൊ ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു ശക്തി വന്ന് ഈ അസുഖം മാറട്ടെ അങ്ങനെ അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അറിയാം കർത്താവ് നീ എനിക്ക് തന്ന പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ ആണോ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് മാമോദി സായിയുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ നടുവേദന എല്ലാവരും കൂടെ അവർ രണ്ടുപേരോടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൈവച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ അതിസ്വാഭാവിക ജീവിതം അതിസ്വാഭാവിക ജീവിതം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പിന്നെ നടുവേദനയില്ല ഞാൻ പിന്നീട് രണ്ടു ദിവസം അവിടെ മലങ്കര കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവിടെ കൂടിയ അവരുടെ ധ്യാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് തിരിച്ചു പോയി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു യാ ഞാൻ എന്തിനെ പറയുന്നത് അറിയാമോ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം വരുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഒരു പ്രതിസന്ധി നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധി അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് 
എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും തന്നെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആണ് കേട്ടോ എഴുതുന്ന പെങ്ങളും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആണ് മോനെ യാറെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് കുഞ്ഞെ യാറെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അപ്പോ സിസ്റ്റർ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആണ് ആ സിസ്റ്ററിനും പിണക്കൊന്നും വേണ്ട സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആണ് എല്ലാവരും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അപ്പോ അവൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ് യു ആർ എ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞ് യു ആർ എ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് യു ആർ എ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് കേട്ടോ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് മുടിയില്ലേലും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് അതിശക്തമായ അവിഷേകമാണ് കുഞ്ഞ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞോ എന്താ പറഞ്ഞേ യു ആർ എ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചത് വഴി നീ ആരായി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഭാര്യ കാണുന്ന പോലല്ല നീ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോ മനസ്സിലായോ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വരാം 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 സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറിന്റെ റൂട്ട് ഏതാണ് വട്ട് ഈസ് ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി ആ നമ്മൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാമോദി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആണല്ലോ നമ്മൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയ മാമോദി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആണോ ആണല്ലോ അപ്പൊ മാമോദി സ്വീകരിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഓർത്തു വെച്ചോണം ഒന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും മകളുമായി എന്ന് പറഞ്ഞേ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും മകളുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും മകളുമായി മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവമായി പറഞ്ഞേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവമായി മാമോദിസ ശരി ഒന്നാമത്തേത് ഏതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും മകളുമായി രണ്ടാമത്തേത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തേത് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി എന്താണ് പുതിയ സൃഷ്ടിയായി അമ്മ പേടിക്കുന്ന വേറെ വല്ല വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി അങ്ങനെ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് ഒന്ന് പുതിയ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമായി രണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവമായി മൂന്ന് മൂന്ന് പുതിയ പുതിയ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് സഹോദരൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ഭാര്യ സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി പുതിയ സൃഷ്ടിയായി സമ്മതിക്കോ സൂപ്പറാണോ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമായി രണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവമായി മൂന്ന് പുതിയ സൃഷ്ടിയായി നാല് നാലാമത്തെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലേ നാലാമത്തേത് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായി നാലാമത്തേത് സൂപ്പർ നാച്ചുറലായി ഞാൻ കാറ്റഗറിസം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാമേ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് സൂപ്പർ നാച്ചുറലായി അഞ്ചാമത്തേത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമായി ആറാമത്തേത് ആത്മാവിൽ ഒരു മായാത്ത മുദ്ര വീണു മായാത്ത മുദ്ര ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ആളാന്ന് വിചാരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അപ്പൊ എന്റെ പ്രായം നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിക്കോണം ഏ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഞാൻ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചതാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു മതം സ്വീകരിച്ചു എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് മറ്റൊരു മതം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് കരുതി എന്റെ ഉള്ളിലെ മാമോദീസയുടെ ഈ മുദ്ര മായുവോ മായില്ല ഒരിക്കലും മായില്ല അതായത് കർത്താവിന് പോലും ഈ മുദ്ര മായ്ക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ അതായത് ഇനി കർത്താവ് വിചാരിച്ച പോലും ഈ മുദ്ര മായ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കർത്താവ് ഒരിക്കൽ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഒരു മാമോദീസ ഉണ്ടോ ഏക മാമോദീസായാലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏക മാമോദീസായാലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ 
അപ്പോ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാമോദി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമായി രണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവമായി മൂന്ന് പുതിയ സൃഷ്ടിയായി നാല് അതിസ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായി അഞ്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമായി ആറ് ആത്മാ മായാത്ത മുദ്ര അപ്പൊ തൽക്കാലം അവിടെ നിർത്തിക്ക് അതായത് അതായത് ഇങ്ങനെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം അക്ക വിട്ട് അക്ക വിട്ട് അക്ക വിട്ട് ഏതാണ്ട് എട്ടോളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാമോദി സായിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു ഇനി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ മാമോദി സായിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചപ്പോൾ സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് വാസമുറപ്പിച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറന്നു തരട്ടെ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങളൊരു ക്യൂവിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ക്യൂവിൽ നിൽക്കുമ്പോ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു പ്രതിസന്ധി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നേരിട്ടിറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളെ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഒരു പവർ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വാസം ഉറപ്പിച്ചു ഇത് വിശ്വ എനിക്കറിയില്ല ഇതെങ്ങനെ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കും ഇതെങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് വന്നു ഇതാണ് ബാപ്റ്റിസത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഗോഡ് ദ ഫാദർ ഗോഡ് ദ സൺ ആൻഡ് ദ ഗോഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കെയിം ഡിസെൻഡ് ഓൺ യു ആൻഡ് ദേ ആർ ഓ ഹി ഈസ് ലിവിങ് ഇൻ യു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ദൈവം വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നമ്മള് ബാഡ് വേർഡ്സ് പറയുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മള് പള്ളി പോവാത്തവരാണെങ്കിലും നമ്മള് അച്ഛന്മാരെ തെറി വിളിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മള് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം ആണെങ്കിലും ദൈവം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പാവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ദൈവം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഉണർത്തിയെടുക്കണം പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ അപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ എന്റെ പൊന്ന് കർത്താവേ ഇതൊന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഈ പൊന്നു മക്കളുടെ കണ്ണ് ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കണേ അതായത് നമ്മളുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം നമ്മൾ പ്രയാസത്തിൽ വേദനയിൽ പ്രതിസന്ധി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റി ഇത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി വിശ്വസിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അവിടുന്ന് അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുക ആ ഈശോ മിശിക നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ അത് സംഭവിക്കും അത് സംഭവിക്കും മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ മതി അവിടെ ദൈവം ഇടപെടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അച്ഛന്മാരുടെ ആശീർവാദം നല്ലതാണ് പിതാക്കന്മാരുടെ ആശീർവാദം നല്ലതാണ് അതെല്ലാം വേണം ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളിലും ഒരു ദൈവിക ശക്തിയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിയണം എടുത്ത് വേഗം എടുത്ത് എഫ് എ സോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനം എഫ് എ സോസ് ഒന്ന് പതിനേഴ് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ ആ പവർ അങ്ങോട്ട് ഉണർന്ന് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനം ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് അവസാനം നമ്മളൊരു ഒരു വർഷിപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ പൊട്ടി അങ്ങ് ഒഴുകണം അതിനെക്കുറിച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം കേട്ടോ അപ്പം എത്ര മണിക്ക് ഞാൻ നിർത്തണ്ടേ എപ്പോഴാണ് നിർത്തണ്ടേ ഞാൻ കുർബാന എത്ര മണിക്കാ ആ പതിനൊന്ന് അരയാണോ പതിനൊന്ന് മുക്കാലാണോ അതോ പതിനൊന്ന് കാലാണോ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ശേഷമാണോ ഓക്കെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനം വേഗം എടുത്ത് ആ വായിച്ചേ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവും മഹത്വത്തിൻ്റെ പിതാവുമായവൻ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വെളിപാടിൻ്റെയും ആത്
പൂർണമായ അറിവിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാശയിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനും വിശുദ്ധർക്ക് അവകാശമായി അവിടെ നിന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക നേത്രങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ അതുവഴി അവൻ്റെ പ്രാഭവപൂർണമായ പ്രവർത്തനത്തിനനുസൃതമായി വിശ്വാസികളായി നമ്മിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന അവൻ്റെ അപരിമയമായ ശക്തിയുടെ മഹനീയത എത്രമാത്രമെന്ന് വ്യക്തമാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ അവിടുത്തെ വലതുവശ തിരുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവനിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ ശക്തിയാണ് എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെന്നറിയാമോ പൗലൂസ്ലിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വെളിപാടിൻ്റെയും ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ എന്തിനാ പോലെ ശ്രീക അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ശക്തിയുടെ സമൃദ്ധി ഈ ശക്തി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് പോലെ ശ്രീക പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചപ്പോൾ അവനിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ ശക്തിയാണ് ഏത് ശക്തി വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ശക്തിയാണ് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരണം അങ്ങോട്ട് മാറല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്താണ് മരണം നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കുക കാറ്റ് പോയെന്നാണ് കാറ്റ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ് വിൻഡ് റൂഹ ആത്മാവ് ആത്മാവ് വേർപെട്ടു അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വേർപെരിയലാണ് മരണം ആണല്ലോ യേശു പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ യേശുവിൽ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യാത്മാവുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളോ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് ദൈവാത്മാവുണ്ട് കാരണം യേശു ദൈവവും മനുഷ്യനുമാണ് നമ്മളിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിലുള്ളത് പോലെ അല്ലത് യേശുവിൽ യേശു ദൈവം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് യേശുവിൽ മനുഷ്യ ശരീരം മനുഷ്യാത്മാവ് ദൈവാത്മാവ് എൻ്റെ ചോദ്യം യേശുവിൻ്റെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യാത്മാവ് വേറപ്പെട്ടതാണോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവാത്മാവ് വേറപ്പെട്ടതാണോ എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ മരണം യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യാത്മാവ് വേറപ്പെട്ടതാണ് യേശുവിൻ്റെ മരണം ആണല്ലോ ആണല്ലോ അതെ അപ്പോൾ അരുമത്യാക്കാരൻ ജോസഫിൻ്റെ കല്ലറയിൽ ദുഃഖ ശനിയാഴ്ച ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച സന്ധ്യ മുതൽ യേശു മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം കിടക്കുമ്പോൾ ആ മൃതദേഹത്തിൽ മനുഷ്യാത്മാവില്ല ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ ആ മൃതദേഹത്തിൽ അപ്പോഴും ആരുണ്ട് ദൈവാത്മാവുണ്ട് യേശു മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അപ്പോഴും ദൈവാത്മാവുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യാത്മാവ് വേറെപ്പെട്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യാത്മാവിൽ അപ്പോഴും ആരുണ്ട് ദൈവാത്മാവുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഈ കുർബാനക്കിടയിൽ പ്രാർത്ഥന എടുക്കോട്ടെ അത് പറയാൻ സമയമില്ല യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് ആത്മാവിലും മനുഷ്യാത്മാവിലും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന യേശുവിനെ ആ കല്ലറ പിളർത്തി കല്ലറയുടെ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി നവീകരിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് പൗലശ്രീക പറയുകയാണ് യേശുവിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആണല്ലോ ആണോ എന്നിട്ട് പൗലശ്രീക പറയുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച അതേ ആത്മാവാണ് മാമോദീസായിൽ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പൊന്നു മോളെ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിനക്ക് ഒരു വകുപ്പുമില്ല നീ രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നീ പുറത്തു വന്നേ പറ്റൂ കാരണം യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ അകത്ത് വസിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രവർത്തിച്ച അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഒരാളുടെ അകത്തിരിക്കുന്നത് ആണോ അതെ ഇനി അത് കൂടാതെ ആത്മാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആരുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആരുണ്ട് എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ എത്ര വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വിശുദ്ധ കു
എണ്ണാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ അനേക ലക്ഷം വിശുദ്ധ കുർബാനകൾ സ്വീകരിച്ച നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെയും രക്തത്തിൻ്റെയും ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി എന്താണ് ഒരു മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഒരു വിശ്വാസിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശക്തിയാണ് ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ശക്തി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സകല ബന്ധനങ്ങളെ തകർക്കും പറഞ്ഞേ ഹാലരുയാ ഇത് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരെ പ്രസാദിപ്പിക്കും ദൈവത്തെ കാരണം ഇതുപോലൊരു വലിയ ആറ്റം ബോംബ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പഠിക്ക സർവാധിപനാം കർത്താവേ നിന്നെ വണങ്ങി നമിക്കുന്നു അടുത്തത് അടുത്തത് മർത്യനു നിത്യമഹോന്നതമാ അക്ഷയം അവനുടെ ആത്മാവിന് ഉത്തമ രക്ഷയും ഏകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ ഈ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഈ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ എനിക്ക് നിത്യ ജീവൻ തരും അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലാണ് ഈ പാട്ട് പാടുന്നത് അല്ലെ ഈ കുർബാന ഭക്ഷിച്ച ഈ തിരുശരീരം ഭക്ഷിച്ച ഈ തിരുരക്തം പാനം ചെയ്ത എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ യേശുവിന്റെ ശക്തി വസിക്കുകയാണ് യു ആർ എ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ബൈ ബാപ്റ്റിസം you are being filled with the power of the holy spirit and by the holy eucharist your body and blood is filled with the body and blood of jesus christ you are a supernatural human being adondi kurbana kaliyumbo oro kurbana kaliyumbum nammal supernatural aayi maarugeyanu parane hallelujah oro vishuddha kurbana kaliyumbum nammal aarayittu maarugaanu supernatural aayittu maarugaanu idu ningal vishwasikkanam vishuddha kurbana sigirichittu ningal arangi chellumbo oru pijaajaru ningale thodaan pattuvo illa para hallelujah hallelujah 